siellä on mun vene ja hyvässä rankkassa tässä saadaan lähteä järvelle. Niin Tääressä on nyt sitten Inarijärvellä. Niin. Tällä kertaa mennään kumivenellä, mikä on tuolla. Just se saa laitettua kasaan, niin rupes sataa törkänä vettä, mutta sinne se on mentävä. Että ei malta kyllä odottamaankaan. Luon koko viikoksi tämmöistä rankkaa että katsotaan miten menee, että jääkö henki. Vähän raporttia tähän väliin. Sato yli tunnin putkea ja tuli tämmöisen saareen vähän pistää vaatteet päälle, kun on niin jäässä ja läpimärkä olo, mutta tässä on onneksi vähän tyynempää, niin alkaa taas pikkuilleen lämpö palaalle, niin. Mutta nyt tota matka jatkuu, pitää laittaa vielä katsoa vähän karttaa, mitä se oikeasti on päätynyt. Ja Toivottavasti tulisi vähän parempikin päivä, muuten tulee noutaja vielä tässä hommassa. No niin, sitten vähän reissuraporttia tähän. Siellä näkyy sateinen Inarijärvi. Kohta vuorokausi ollut ja aikamoista. Sadetta ollut. Tai ei niinkään mitään rankkasetta, mutta on myös tasasta. Ja kun semmoisessa sumussa, kaikki paikat on ihan märkänä ja joka vaatteet on märkänä. Ja... Nyt on tossa safka edessä ja katsotaan sitten, jatka, jatkaako matkaa vai mitä tee. Ekaa kertaa tämmöisellä isolla järvellä kalastamassa, kumiveneellä. Ja kävin tossa muutaman tunnin, kaksi kolme tuntia vetämässä uistinta, mutta tää on kyllä mulle vähän outoa touhu, että tottunut aina rannalta heittelen, niin on kyllä vähän erilaista, että saa nähdä miten tota käy, että tuleeko pelkkä maisemavideo tästä vai miten sitten, mutta nyt safkaa huulee ja sitä tota, mitä sitten tekee. Hellurei taas. Aamupalan teko menossa. Toinen päivä lähtee käyntiin. Toinen kokonainen päivä. On semmoisessa paikassa kuin Papin saari. Tuossa on iso roiro ja pikku roiro on tuossa vieressä, vieressä, jos jotain kiinnostaa. Eilen oli aika sateinen päivä. Välillä näytti ihan hyvältäkin. Tuli ihan tyyntä ja koko ajan oli vähän sellaista pientä sadekuuria, niin ei pahemmin jaksanut kuvata. Ja 
vielä on vähän opettelu tuon kumiveneen kanssa, mitä siellä pitää oikein olla. Et vähän erilainen vekotin kuin normaalisti käytös. Tänään olisi tota tarkoitus mennä kokeilemaan harjuksen kallastusta perholla ja soitella tuolla karikkojen luona ja vetää peräs vaappua, pieniä vaappuja. Katsoa, josko sillä saisi jonkun syömäkalan. Tää on aika iso lätäkö kyllä. Sillä tuikkii pikkukala. Aika iso lätäkö. Uistella yhden vavan kanssa, että veikkaan, että ei kyllä jää taimenet saamatta, mutta taktiikka on sellainen, että vedän uistinta aina karikolta karikolle tai saarelta saarella kallastelen saarissa harjusta ja toivottavasti saisi jonkun kalan. Niin Taas päästiin liikkeelle. Aamu näytti tosi hyvältä, oli ihan aurinkokin paistoja ja pilvetön taivas. Nyt on muuttunut pikkasen tämmöiseksi, että kun pääsi liikkeelle, mutta tyyntää ja matka jatkuu. Mä oon nyt ollut tosiaan tuossa Papinsaaressa kaksi yötä ja kävin eilen kalastelmassa tuolla Pahtasalmen saarilla. Varmaan 12 tuntia liotin uistinta vedin veneen perässä ja sitten kävi heittelemässä. Yksi pieni harjus ja yksi hauki. Ne oli ainoat näköhavainnot. Kumpikaan tuli edes veneeseen asti. Tosi nihkeä tää ollut. Nyt mä ajelen tässä. Tää on tämmönen, mikä tää nyt on, Roiron salmi. Tossa on toi Papin saari ja tossa on iso Roiro. Niin tässä tuntuu ihmiset vetelevää uistintaa, että koko ajan pörrää joku, joku tyyppi tässä ja tonne on vedetty verkkoja. Eli veikkaisin, että tää on ihan hyväkin kalapaikka, jos taimenta haluaa saada. Sen, sen verran mä teen taustatutkimus netistä, että uistimet pitäisi saada aika syvälle. Mulla ei semmosia vehkeet nyt oo, että ei jaksanut mitään syvää ja juttuja ruveta harrastamaan. Että Pelkillä vaapuun mennään. Mut katsotaan, ei se voi että silti käydä flaksilta. Nyt matka jatkuu tonne eden, pidemmälle ja antaa noiden uusti nyt tossa olla ja mennään pikkuhiljaa tästä. Ja... Tylsin on se elämä, ää, jossa pääse liian helpolla. Ää. Huomaa etelä täysillä. Ää. Siitä tulee käytön jälkiä, kun tanssi veitsen perällä. Kaunis sydän elää täysillä. Sirpaleista kotiin.
korkeimmat meistä on tehty peloista ja niiden voittamisesta, riskeistä, hulluista teoista. Vahvimmat meistä on koottu tappioista, niistä selviämisestä, vaikeuksista ja suruista. Ehkä tylsin on se elämä, jossa pääsee liian helpolla. Huomaa, ettei elä täysillä. Siitä tulee käytön jälkiä, kun tanssii veitsen terällä. Kaunis sydän elää täysillä.
punaviiniä kuksasta. Onko tämä nyt ihan oikea oppilas? Ranskalasta viiniä. Tässä on tota... Notski tunnelmissa. On syöty kalaa ja juotu vinkku. Ja jees. Kyllä tämmönen, tämmönen eräily maistuu. Tänään on ollut ihan hyvä päivä. Mä oon saanut jopa kalaakin vähän. Ei mitään superihmeellistä, mutta kuitenkin jotain. On päässyt jopa kalastaa perholla. Tosin se ei oikein sujunut kauhean hyvin, mutta oli mukava heitellä. Tyhjää. Lusikkausten oli tämänkin päivän paras perho. Tää on aika iso lätäkkö, että se joutuu kyllä tosissaan tuota heittelemään, että saa jotain edes. Yritin tuossa harjuksia tänään kanssa soudella. Mutta en mä sillä tavalla niitä saa tarttumaan, että heittelemällä saa, että en mä tiedä, olisiko nää jotenkin niin arkoja, että ne väistää venettä sitten, niin... mutta heittelemällä kyllä saa sitten huomattavasti, huomattavasti helpommin. Että... Nyt varmaan pari päivää tässä ja sitten jatketaan jonnekin, varmaan etelään päin, pitää joskus tulla poiskin täältä. Tässä löytyy tämmönen hyvä, hieno lahti. Tää on makea paikka, tää on täysin, täysin tyyni ja toi on ihan sika syvä tossa noin. Tossa näkyy, kun menee pieniä harjuksia tossa syö kaikkia öttiä siitä tosta pinnasta, niin hausko kattella niitä tässä Viinijonin lomassa. Että Joskus aikanaan oli nuorena kloppina, niin olisi ollut pakko mennä heittelemään, mutta nyt ei jaksa. Että nyt jaksa jo. Nauttiakin vähän näistä jutuista, eikä vaan suorittaa. Tämä on hieno, hieno laavupaikka. Tässä oli vain vanhoja rakennuksia täällä, tai rakennelmia. Niitä on itse asiassa aika monesti saaressa näkyy olevan. Niin helppo tulla tavallaan, kun kaikki on valmiina tuossa. Niin ei muuta kuin maja pystyy ja olelemaan. Niin. Näin ne tilanteet muuttuu. Eilinen nätti sää muuttui tämmöiseksi vesisateeksi vaihteeksi. Ei nyt mikään hillitön sade ole, mutta kuitenkin. Meillä on myös ollut semmoisessa, missä eilen oli. Mutta... Katsotaan nyt, voi olla, että tästä tulee telttapäivää. Ei jaksa lähteä tuonne noita kamoja kastelemaan, mutta... Väliäkös tuolla nyt jos vähän kastuu, mutta... Jos on tässä pikkuhiljaa heräilisi ja tekisi aamupalaa ja semmoista, niin... Ihmetellään sitten ajan kanssa. Yeah. 
hiljaisuus sinne töihin tohimoni. Olet liian kaunis kuolemaan, maistamaan kuolettavaa suudelmaa. Tulisitko yön lapsen rakkaaksi? Sillä saattaisit kuolla mun suudelmaan Vaikka maailmaani tarjoaa vain kylmää Rakkauteeni minut hengissä pitää Kielän itseni vuoksesi Toivon, että joskus voisin rakastaa Vaan pyrin suudelmaan Joo, eli sateessa lähettiin ja sateessa tultiin takas. Välillä mahtui kaikkea mielenkiintoista. Olin tässä mikä iso, iso sölmiin ympär, ympäristössä pyörin tuossa kaikennäköisiä lahtia ja koluamassa. Että ihan hauska reissu oli. Tosi isoja ahveniä löytyi ja ihan mukavan kokoista harjusta. Ja oli haukeakin ja nyt ei kai tämän päivän kalskustelu tässä näyttää niin synkältä, että mulla jäi vinkkuu vielä ton verran jälleen, että tehdään nyt barbegua vai mikä toi nyt oli tuo mun retkiruon nimi. Niin semmosella nyt mennään sitten ja joidaan viiniä. On tosiaan tässä isosölmiin ympäristössä pörräsiä ja 
Edelleenkään ei vetämällä oikein tullut mitään, mutta kun jakso heitellä, niin sit saa kaloja. Ja... Aika hyvä aikaan tulin pois näköjään. Sateinen reissu ollut, mutta ei se mitään. Semmos se elämä on nyt. Täällä sitä nyt on turvassa nyt kuitenkin. Päädyin pikkuroirolle, tämmönen pieni niemi, täällä on jollakin kunnon rakenneella tässä ollut. Olisiko ollut telttasana pystyssä tai jotain, kun on tehnyt hienot penkit. Makee paikka tämäkin. Tuossa oli aika tiukka tuuli, kun tuli tänne, että oli vähän sellainen olo jo, että ei olisi pitänyt lähteä. Että ei pitäisi ottaa turhiin riskejä, mutta hyvinhän toi kumivene näkee selvisi to tostakin. Että ei ollut kertaakaan oikeastaan sellainen olo, että olisi liian niin kuin, riskirajoilla. Että yllättävän vakaa pelihän tuo on, että tiedä pystyy seisomaan ja heittää perhoa, jos tyynisää ja uskaltaa. Että en toki suosittele sitä, mutta... Mut katsotaan. En usko, että tänään vittiin veneellä kyllä enää yhtään. Että jos kalastelee, niin sitten kalastelee heittämällä tossa. Mutta... Alkaa olla vähän semmonen olo, että reissu on loppupuolella, niin ei varmaan kauheasti jaksa mitään ihmeellistä urheilua. Niin jos nyt chillailis tässä ja odottelee seuraavaa vesisadetta. Että se on ollut tosi vaihtelevat säät, että joka toinen... Tai oikeastaan joka päivä on melkein satanut ja sitten on tullut aurinkokia. Ja vaihtuu ihan niin kuin päivittäin vaihtuu ja päivän aikanakin. Että Katsotaan mitä tapahtuu. Kyllä täällä kelpaa makoillakin. Tässä ei olla tunnin, niin oli ihan hyvä sää vielä paisto aurinkoja. Nyt se tiski myrskyn päälle, että onneksi ei ole tulla vesillä enää, että olisi muuta vähän. Nihkeä olo voisi olla, mutta... Tässä on mennyt vähän moni asia säätämiseksi. Kun uusi, uusi kamera ja uusi kumivene ja uusi veneen moottori. Ja paljon mennyt sähäläämistä ja jos kun videokuvia, niin on väärin tarkennettuja klippejä ja kaikkea. Ja nyt onnistuin hajottamaan mun jalustankin, kun Vitutti sen verran paljon, niin on sillä vähän mono, niin eihän se sitä kestänyt sit se hajos. Varmaan jonkunlainen arvio tästä inarjavasta olisi hyvä saa antaa tässä. Niin mun mielestä ennen kaikkea tosi kaunis, iso, iso järvi, missä saa olla rauhassakin, jos haluaa. Että Nyt mä, mulla oli telttapaikat aika lähellä noita isoja selkiä, missä Näkyy ihmisvetävä uistinta, mutta jos näistäkin pikkasen syrjään menee, niin vaikka nyt ei ketään näkisi. Että Eikä noita uistelijatka kovin paljon ollut. Että nyt on kesäkuun, eikö hei, anteeksi, heinäkuun alku. Vesi on aika lämmintä. Ilmakin on itse asiassa aika lämmintä. Nyt on 20 astetta lämmintä tuolla ulkona. Tuo kosteus tekee vaan sen, että tarvii vaatteita. Mutta voi olla, että se on vaikuttanut vähän siihen, että Kala ei hirveästi ole tullut. Tai kala on tullut itse asiassa heittämällä ihan ok normaalistikin. Mutta mä oon nyt tällä kertaa yrittänyt vähän vetää uistintakin tuossa ekaa kertaa elämässäni. Ja se ei ihan nyt sujunut sillä tavalla kuin olisi toivonut, mutta ei se nyt ekalle sulle tarvi onnistukaan heti. Että... Veikkaan nyt muutama 
reissu menisi, että en koppisi löytämään noita kaloja paremmin. Ja kyllä täälläkin nyt vaikka mun näkökulmasta on ollut huono syönti, niin onhan tässä kalojakin tullut ihan hyvin, että ei, ei pysty valittamaan, että ne on vaan kaikki tullut heittämällä sitten, että mikä on tietysti enemmän sitä mun leipälajia. Että Ihan hyvän kokoista harjustakin tuolla on ollut, että ei ole mitään sen, sen puoleen, että tarvinnut mitään kääpiöitä pelkästään nostella. Että. Varmasti tuu joskus vielä uudestaankin, että onhan tää vähän erilaista, kun ennen on vetänyt kauheita munaravia tuolla tuntureita pitkin, niin tuolla kun moottorille pääsee paikasta toiseen, niin onhan se nyt helppoa, ei tuu hiki. Mutta joo, pitää toivoa joku kerta vähän paremmin varusteltuna ja se saisi tehty jo kunnon inarivideonkin sitten. Niin. Jotain haurasta tahtoo aina hajota, kun etsii rakkauttaan. Joskus tulee narmuja, joskus valuu suru vanoja, joskus jää arpia. Eikö jokainen sydän parane, kun sen oikean löytää se?